。我觉得《三体》是一个非常非常需要气氛和影像的，必须得有一个特别强烈的形式感，才能够匹配上这部戏的内容。整个这个气氛拉回到地面来，拉回到我们熟悉的一个环境，他在说这样的话，演这样的戏，他才成立。我们在一开始拍摄前就定下了一个基调，用现实主义手法去进行影像的创作。我们又要考虑一个科幻题材剧集，如何把原著中比较内化的一些表达，用视觉化的方式来表达出来，让观众去更容易理解，让观众的观影体验更新鲜。这既是一个矛盾，也是一种全新的尝试。拍摄方式、拍摄的一些方法，我们也是竭尽全力的去做。科幻元素，并没有直接的出现在我们的画面里面，它是一个理念，这种理念是最不好表达出来的。在前期准备的时候呢，就已经对每一个画面都有一定的设计。看真镜头呢，是导演特意提的一个要求，酒里面那那杯红酒里面拉出来，选了看真这个镜头，因为有一些独特的角度。是我们其他的镜头完不成的。拿杯子的时候，转是吧？转。你要如何如何的转，再摇到演员的一个近景头。顶你跟我们俩打台球的这个戏呢，我就希望呢给一个台球的一个视点。回到把那个台球桌啊弄了个眼儿，我还请其他公司给我做了一个球。我们希望表达的更多。没问题的啊！汪淼在他被质子影响的时候，那么呢，我们加了一些色光的使用。他家对面有个巨大的霓虹灯的高高牌，它来源于生活中我们能看的东西。我又会把它扩大，然后夸张，用这些色光来代表汪淼此时的心态。你打高吹雪，把雪把雪吹上去。青年的叶文杰在六七十年代的时候呢，他会有一些命运的一些波折。在七台准备的时候，用了一些棱镜的设计。二一，开始。环境、光线、细节、特写，那些东西就是他的对手演员，非常重要。想尽一切办法去解决作品和观众之间的距离这个问题